హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం రైల్వే గ్రూప్ డి ఈ రోజు అంటే ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ షిఫ్ట్ వన్ లో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో ఇంతవరకు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి సో క్లియర్ చూసుకోండి ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి మనం తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో అలాగే మీరు షిఫ్ట్ వన్ లో గానీ షిఫ్ట్ టూ లో గానీ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో రాస్తున్నట్లయితే ఎగ్జామ్ కనుక తప్పకుండా కింద మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ వీడియోస్ కింద కామెంట్ చేయండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ క్వశ్చన్స్ ని కూడా సో నార్మల్ గా చూసుకుంటే మనకి మ్యాథ్స్ నుంచి అయితే సింప్లిఫికేషన్ లో ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ దాకా వచ్చాయంట టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ట్రెగ్నోమెట్రీ వన్ క్వశ్చన్ బోర్డ్ మాస్ నుంచి ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకి ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు రైట్ సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ యావరేజెస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగిందని క్లియర్ గా మనకి తెలుస్తుందండి సో ఓకే క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారు టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు మనల్ని ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారండి ఓకే వడ్డీ ఎంత వస్తుంది అంటున్నారు సో క్లియర్ గా చూసుకోండి ఎన్ని డేస్ కి డెబ్బై మూడు రోజులకే అంటున్నారు ఇది వచ్చేసి సంవత్సరానికి అనమాట సంవత్సరానికి ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం అంటున్నారు ఇంట్రెస్ట్ సో మనం ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ కనుక్కుందాం అండి ఇప్పుడు సెవెంటీ త్రీ డేస్ అంటే చూసిన వెంటనే అర్థం అయిపోయి ఏంటిది ఒకటి బై ఐదవ వంతు సంవత్సరానికి ఒకటి బై ఐదవ వంతు సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ప్రిన్సిపల్ ఎంత టూ థౌసండ్ ఉంది సో ఎయిట్ పై ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇందులోని నార్మల్ గా అయితే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఫార్ములా కూడా వేసుకోవచ్చు మనం అది ఈజీనే బట్ ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం వన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వంటీ కదా అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ కి వన్ ఫోర్త్ అంటే అదొక ఫైవ్ సో టోటల్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే సో సంవత్సరానికి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్స్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తున్నాయి బట్ మనకి సెవెంటీ త్రీ డేస్ కే కావాలి కాబట్టి దీన్ని డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేస్తాం సో థర్టీ త్రీ రావడం జరిగింది సో థర్టీ త్రీ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అనమాట సెవెంటీ త్రీ డేస్ కి ఓకే సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం ప్రిన్సిపల్ టూ థౌసండ్ ఇందులో ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొనుక్కోవాలి వన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే వన్ సిక్స్టీ ఇంకొక పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది కదా అంటే వన్ పర్సెంట్ లో నాలుగో వంతు అంటే అదొక ఐదు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది సెవెంటీ త్రీ డేస్ కే కనుక్కోమన్నారు ఇది వన్ ఇయర్ కి సో వన్ సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ కావాలంటే డివైడెడ్ బై ఫైవ్ చేయాలి అంటే థర్టీ త్రీ రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇలా క్లియర్ కనిపిస్తుంది కదండి మనకి సిక్స్ ప్లస్ చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫోర్ డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయండి డిజిట్స్ నాలుగు ఉన్నాయి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత ట్వెల్వ్ కానీ డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి రూట్ లోంచి బయటకు వచ్చాక డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత రెండు ఉంటాయి ఓకే ప్లస్ ఇదెంత త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత ఎయిటీన్ సేమ్ అలానే ఏంటి డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ రెండే ఉంటాయి చూసుకోండి బ్రాకెట్ ఉంది ఓకే మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ కదా జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓకే సింపుల్ గా మనకు అర్థం అవడానికి జీరో పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెస్మల్ పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా టూ పెట్టాం సో జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఏది పెద్ద అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పెద్ద సో దీనిలోంచి దీన్ని సప్రాక్ట్ చేయండి జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ వచ్చింది దీనికి మైనస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ పెట్టుకున్నాం సో సిక్స్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ మై జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఇందులో ఉన్న జీరో పాయింట్ వన్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మాత్రం మిగులుతుంది సిక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ విచ్ ఆర్ డ్యూజుల్ బై థర్టీన్ హండ్రెడ్ మరియు రెండు వందల మధ్యన పదమూడుతో భాగించబడే సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటున్నారు చూసుకోండి హండ్రెడ్ తో డివైడ్ అవే హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మధ్యలోని థర్టీన్ తో డ్యూజుల్ అవ్వాలంట సింపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి థర్టీన్ ఎయిట్ జార్ ఎంతండి థర్టీన్ ఎయిట్ జార్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ సో ఎక్కడి నుంచి అక్కడ
లేదు అంటే ఏం చేయొచ్చు ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ చేస్తాం ఓకే సో అలా అయినా సరే మనం చేయొచ్చు మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి క్లియర్గా అర్థమైంది మనకి ఎయిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయని ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ అలాయ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ప్రిపేర్డ్ బై మిక్సింగ్ మెటల్స్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఈస్ టు అండ్ ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ద అలాయ్స్ ఆర్ మెల్టెడ్ టు ఫార్మ్ ఎ థర్డ్ అలాయ్ సి ద రేషియో ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇన్ సి విల్ బి క్లియర్ గా చూడండి ఏమంటున్నాడు అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ వచ్చేసి ఒక మిక్సర్ లోని ఒక అలాయ్ లోని ఫైవ్ ఈస్ టు టూ రేషియోలో ఉన్నాయంట మరొక దానిలో చూసుకుంటే ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ ఉన్నాయంట రేషియోలో ఉన్నాయంట గోల్డ్ సిల్వర్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కరిగించి కలిపి ఒక మిక్సర్ కింద ఒక అలాయ్ కింద ఫార్మ్ చేసేస్తే ఒక అలాయ్ కింద ఫార్మ్ చేస్తే అప్పుడు అందులో రెండింటిని కలిపిన తర్వాత గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారండి సేమ్ క్వాంటిటీస్ లో కలపాలన్నారు ఈ రెండింటిని కూడా ఏమన్నారు సేమ్ క్వాంటిటీస్ లో కలపాలన్నారు ఇది ఫైవ్ ఈస్ టు అంటే మొత్తం ఎన్ని యూనిట్లు ఏడు యూనిట్లు అవుతుందా ఇది అలాగే ఐదు ఈస్ టు ఏడు అంటే ఇది మొత్తం ఎన్ని యూనిట్లు అవుతుంది ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ పన్నెండు యూనిట్లు అవుతుందా కానీ ఏమన్నాడు సేమ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో కలపమన్నాడా ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వల్ చేయాలంటే సెవెన్ ని ట్వెల్వ్ ని ఈక్వల్ చేయాలంటే ట్వెల్వ్ తో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తామా ట్వెల్వ్ ఇన్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ ట్వెల్వ్ ఇన్ టు టూ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తామా సెవెన్ ఇన్ టు ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇన్ టు సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ ఇవేంటి గోల్డ్ సిల్వర్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టోటల్ మిక్సర్ లోని ఇప్పుడు రెండింటి కలిపిన తయారు చేసిన ఎల్లాయి లోని సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే నైన్టీ ఫైవ్ గోల్డ్ ఉంటే నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెంటీ త్రీ వచ్చేసి సిల్వర్ ఉంటుంది సో ఫైనల్ గా నైన్టీ ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెంటీ త్రీ రేషియోలో మనకి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఉంటాయి ఆ మిక్స్ చేసిన ఎల్లాయి లోని ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అంటున్నారు క్యూబ్ యొక్క ఒక ముఖం చుట్టకు చుట్టుకొలత ఇచ్చారండి ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అండి అలాగే దాని ఘన పరిమాణం ఎంత అంటున్నారు ఒక ఫేస్ ఎలా ఉంటుందండి స్క్వేర్ షేప్ లో ఉంటుందా దీని చుట్టుకొలత ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఇస్తే ఒక్కొక్కటి ఎంత అవుతుంది ఆర్ అని అవుతుంది ఒక్కొక్కటి ఆర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏమవుతున్నారు ఒక క్యూబ్ యొక్క సైడ్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అయితే దాని వాల్యూమ్ ఎంత ఘన పరిమాణం ఎంత సిక్స్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఏంటండి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఇఫ్ సైడ్ ఏ అయితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ సైడ్ సిక్స్ అయితే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ సిక్స్ క్యూబ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ అని ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు సో టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ వచ్చేసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలడంట పన్నెండు రోజుల్లో బి వచ్చేసి అదే పనిని తొమ్మిది రోజుల్లో చేయగలరంట ఓకే అలా అయితే ఏ బి ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో రోజు విడిచి రోజు పని చేస్తే అలాగే ఏ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ వర్క్ ని స్టార్ట్ చేస్తే ఎన్ని రోజుల్లో వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటున్నారు సో టోటల్ వర్క్ ని మనం ఏమనుకుంటాం ట్వెల్వ్ కి నైన్ కి ఎల్సిఎం అనుకుంటాం అదెంతా థర్టీ సిక్స్ సో టోటల్ వర్క్ థర్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ అయితే ఏ పన్నెండు రోజుల్లో ముప్పై ఆరు యూనిట్లు చేస్తాను అంటే రోజుకు మూడు యూనిట్లు చేస్తాడు బి వచ్చేసి తొమ్మిది రోజుల్లో ముప్పై ఆరు యూనిట్లు చేస్తాను అంటే రోజుకు నాలుగు యూనిట్లు చేస్తున్నాడు అంటే ఫస్ట్ డే ఏ మొదలు పెడుతున్నాడు సెకండ్ బి చేస్తాడు తర్వాత ఏ తర్వాత బి అలాగా రెండు రోజులకి ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని యూనిట్లు చేస్తున్నారు ఏడు యూనిట్లు చేస్తున్నారు రెండు రోజులకి ఓకే అంటే ఇలాగ రెండు రోజులకి ఏడు యూనిట్లు అంటే మనకి క్లియర్ గా చూసుకోండి సెవెన్ యూనిట్స్ ఇది థర్టీ సిక్స్ యూనిట్స్ టోటల్ అంటే ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే అంటే టూ డేస్ కి సెవెన్ యూనిట్స్ సో ఇంటూ ఫైవ్ అంటే టెన్ డేస్ కి టెన్ డేస్ కి థర్టీ ఫైవ్ యూనిట్స్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంకా వన్ యూనిట్ మిగిలి ఉంది అది ఎవరు చేస్తారండి ఇప్పుడు ఏ చేస్తాడు అవునా సో ఏ రోజుకు మూడు యూనిట్లు చేస్తున్నాడు ఒక యూనిట్ చేయడానికి ఒకటి బై మూడవ రోజు కావాలి సో ఇది పది రోజులు ఇది ఒకటి బై మూడు రోజులు సో టెన్ వన్ బై త్రీ డేస్ టోటల్ అవుతుంది వీళ్ళకి అని మనకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్ గా చూసుకోండి ఆల్టర్నేట్ డేస్ అన్నారు అంటే ఒక రోజు ఏ వర్క్ చేస్తాడు తర్వాత రోజు బి వర్క్ చేస్తాడు సో ఇద్దరు కలిసి టూ డేస్ కి సెవెన్ యూనిట్స్ చేస్తున్నారు అంటే టెన్ డేస్ కి
సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అండి సో దేనికి దగ్గర ఉంది ఫైవ్ ఫైవ్ నైంటీ కంటే తక్కువ తీసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి లాస్ట్ లో నైన్ ఉందంటే టూ ఫార్టీ త్రీ కానీ టూ ఫార్టీ సెవెన్ కానీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ ఫైవ్ నైంటీ దేనికి దగ్గర ఉంది ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ కి దగ్గర ఉంది కదా సో అండ్ ఏం చేయాలి తక్కువ నెంబర్ తీసుకోవాలంటే టూ ఫార్టీ త్రీ మనం తీసుకుంటాం ఒకవేళ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి గనక దగ్గర ఉండి ఉంటే పెద్ద నెంబర్ తీసుకుంటాం అంటే టూ ఫార్టీ సెవెన్ తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడైతే ఆన్సర్ టూ ఫార్టీ త్రీ కాకపోతే ఇప్పుడు మనకేంటి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది మిస్టేక్ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇంకొక జీరో వేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఈవెన్ నెంబర్ లో ఉంటుంది ఓకే సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఎయిట్ అయితే మధ్యలో బయటకి ఎంత వస్తుంది ఫోరే వస్తాయి సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫోర్ త్రీ ఆన్సర్ అవుతుంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా డిస్మల్ పాయింట్ అవుతే ఈవెన్ నెంబర్ లో ఉండాలి స్క్వేర్ రూట్ లో సో అందుకే బయటకు వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఒక మనిషి వచ్చేసి వెళ్లేటప్పుడు పదిహేను కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళాడంట ఒక ప్రదేశానికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చాడంట అలా అయితే యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అతని మొత్తం ప్రయాణంలో అంటున్నారండి యావరేజ్ స్పీడ్ ఇలా ఉంటు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటండి ఇది ఏ ఇది బి అయితే ఏంటి యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా టూ ఏ బి బై ఏ ప్లస్ బి అని మనం చెప్పచ్చు ఓకే సో కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి అయితే మనం ఫార్ములాస్ ని అప్లై చేయాలి ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయండి ఎప్పుడు కూడా మనకి రైట్ సో అంటే టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే థర్టీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ సెవెన్స్ టూ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ బై సెవెన్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇది యావరేజ్ స్పీడ్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ బై సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ హవర్ అని చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే A and B, one year, ముందు ఏజ్ ఒక సంవత్సరం క్రితం ఏ వయస్సు మరియు బి వయస్సు నిష్పత్తి ఐదు ఈస్ టు ఆర్ అంట వన్ ఇయర్ ముందండి చూసుకోండి వన్ ఇయర్ ముందు వన్ ఇయర్ ఏ ఈస్ టు బి రేషియో వన్ ఇయర్ ఎగో ఓకే అదే ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అంట ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ రేషియో సిక్స్ ఈస్ టు సెవెన్ అవుతుందంట అంటే ఇప్పుడు నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు అర్థం ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఎంత తేడా ఉన్నట్టు ఎన్ని ఇయర్స్ తేడా ఉన్నట్టు క్లియర్ చూసుకోండి ఒక సంవత్సరం ముందే ఇచ్చారు ముందే ఇచ్చారు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఐదు సంవత్సరాల తేడా ఉంది ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఎంత తేడా ఉందండి ఐదు సంవత్సరాల తేడా ఉంది కానీ ఇక్కడ నార్మల్ గా నెంబర్స్ లో ఎంత తేడా ఉంది వన్ తేడా ఉంది ఇక్కడ వన్ తేడా ఉంది ఇక్కడ వన్ పెరిగింది ఇక్కడ వన్ పెరిగింది అంటే ఆ వన్ యూనిట్ ఎంత ఈక్వల్ అవుతుంది ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది వీటి మధ్యన ఉన్న తేడా ఎన్ని సంవత్సరాలు అనుకున్నాం ఐదు సంవత్సరాలు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం ముందే ఇచ్చారు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఇచ్చారు అంటే ఐదు సంవత్సరాల తేడా సో ఒక యూనిట్ ఐదు సంవత్సరాలకి ఈక్వల్ అవుతుంది హౌ ఓల్డ్ ఈస్ ఏ నవ్ అంట ఏ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఎంత అంటున్నారు ఏకి వన్ ఇయర్ ముందే ఏజ్ ఎంత కొనుక్కుందాం ఒక యూనిట్ ఐదు ఇయర్ ఐదు సంవత్సరాలు కదా అంటే ఐదు యూనిట్లు ఎంత ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఎప్పుడు ఒక సంవత్సరం ముందు అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది ఏది ట్వంటీ సిక్స్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు ఓకే సో మనం ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందే సింపుల్ చూసుకోండి ఫైవ్ ఈస్ టు సిక్స్ ఇది వన్ ఇయర్ ఎగో ఏజ్ అంట ఇది వచ్చేసి ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ అంట ఇక్కడ వన్ యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ వన్ యూనిట్ డిఫరెన్స్ ఉంది సేమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సో ఆ వన్ యూనిట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆ ఐదు సంవత్సరాలకి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఐదు ఐదు యూనిట్లు కదా ఇది ఉంది ఐదు ఇంటూ ఐదు ఇరవై ఐదు అవుతుంది సో ఆ ఇరవై ఐదు అనేది ఏంటండి ఏ ఒక సంవత్సరం ముందు ఏజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఉందండి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఒక ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చారండి కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంట సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి టూ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ అంట అలా అయితే ఎంత లాస్ వచ్చింది అంటున్నాడు లాస్ అలా ఏదో గెయిన్ అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ లాస్ అని క్లియర్ గా తెలిసింది కదా
the average weight of first five students is 17 kg and the last five students is 64 kg find the weight of sixth student 11 mandi vidyarthulu sagatu baru 41 kg lanta 11 mandi di modati 5 vidyarthulu sagati baru enta anta 17 kg lanta chevari 5 vidyarthulu sagatu enta anta 64 kg lanta ante inka madhyalo okale kada undi peru itanni weight enta an adutunnaru andi modati 5 gur dicharu last five members icharu మధ్యలో ఉండిపోయిన సిక్స్త్ మెంబర్ది ఎంత వెయిట్ అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చూసుకోండి యావరేజ్ వెయిట్ టోటల్ యావరేజ్ వెయిట్ ఇచ్చారు లెవెన్ మెంబర్స్ కలిపి ఫార్టీ వన్ అంట యావరేజ్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పుకోవాలంటే సమానంగా పంచడం అంతేనా సో వెయిట్ మొత్తం ఈక్వల్ చేయడం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత తక్కువ ఉందండి ఫార్టీ వన్కి ఎంత తక్కువ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ తక్కువ ఉందా ఇక్కడ ఎంత ఎక్కువ ఉందండి ట్వంటీ త్రీ ఎక్కువ ఉందా సో ఈ ట్వంటీ త్రీలు ఈ వీళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ వీళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఈ ట్వంటీ త్రీని ఎక్కువ ఉన్న ట్వంటీ త్రీని సమానం చేయడానికి ఇక్కడ ఇస్తామండి ఈ ఐదుగురికి కూడా ఐదు ట్వంటీ త్రీలు ఇస్తాం ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా ఐదుగురు కదా ఉన్నారు అంటే ఇంకెంత కావాలి ఇక్కడ ఇంకొక ఐదు కావాలి అంతే జస్ట్ ఇంకొక ఫైవ్ కావాలి ఆ ఫైవ్ ఇంకా ఇస్తాను ఈ సిక్స్ థర్డ్ దగ్గర నుంచే కదా ఇల్లు ఉంటుంది అవునా సో అంటే సిక్స్ థర్డ్ ఎంత అవ్వాలి ఫార్టీ సిక్స్ అవ్వాలా ఫార్టీ సిక్స్ అయితేనే కదా ఆ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్కి ఇచ్చేస్తే ఫైవ్ కేజీస్ అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ వన్ అవుతుంది సో మొత్తం అంతా కూడా ఫార్టీ వన్ అవుతుంది అప్పుడు దాన్నే మనం యావరేజ్ అని అంటాం ఓకే సో ఈ యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగిందండి సో ఒకవేళ చూడకపోతే మాత్రం కంపల్సరిగా చూడండి రైట్ చాలా చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అనమాట సింపుల్గా పేపర్ మీద పెన్ పెట్టకుండా కూడా మనం చేయగలం ఎందుకు ఫస్ట్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు లాస్ట్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నారు కానీ ఎంతమందో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంది ట్వంటీ త్రీ ఎక్కువ ఉంది అది ఎంత ఎక్కువ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ తక్కువ ఉంది సో ఈ ట్వంటీ త్రీలు మనం అక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం బట్ అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్లు కావాలి కాబట్టి అంటే ఇంకొక ఫైవ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అక్కడ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ సిక్స్త్ స్టూడెంట్ నుంచి వస్తుంది సో అంటే ఫార్టీ వన్కి ఫైవ్ కలపండి ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఫార్టీ సిక్స్ కేజీస్ సిక్స్త్ స్టూడెంట్ వెయిట్ అవుతుంది అనమాట సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ విల్ జెడ్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఎంత అని అంటున్నారు మనకి సింపుల్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా కంపల్సరిగా మీరు నేర్చుకోవాల్సిందే ఓకే సో ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ జెడ్ ఎంత లెవెన్ కదా లెవెన్ స్క్వేర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ మనకి దీని వాల్యూ కావాలంటే దీన్ని ఆ సైడ్ పంపించేద్దాం ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ ఎంత ఫార్టీ వన్ టూ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ ఎయిటీ టూ ఇటు పక్క వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది ఇదే కదా దీని వాల్యూ మనం ఇక్కడ కనుక్కుంటున్నాం సో వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఎయిటీ టూ అంటే ఇది ఒక ఎయిటీన్ ఇది ఒక ట్వంటీ వన్ థర్టీ నైన్ అండి ఎంత ఇది థర్టీ నైన్ సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ థర్టీ నైన్ అని మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో కనుక మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్లయినా లేదంటే ఈ షిఫ్ట్ లో కనుక షిఫ్ట్ వన్ లో రాసినట్లయితే రీజనింగ్ కనుక రీజనింగ్ కానీ జనరల్ సైన్స్ కానీ లేదా జీకే కానీ ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే గుర్తుంటే మీరు తప్పకుండా కింద కామెంట్ చేయండి వాటిని కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్